எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிவபெருமானோட வழிபாட்டில் எத்தனையோ அதிசயத்துக்க ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் அதுபோல் நாம் பார்க்க போகிற விஷயமும் அதிசயமும் ஆச்சரியத்தையும் கொண்ட ஒரு விஷயந்தாங்க அதாவது கடலுக்கு உள்ள சிவபெருமானோட கோவில் அமைஞ்சிருக்கு இது மிகப்பெரிய பிரமிக்க வைக்கும் அதிசயமாக இருக்குது அது எப்படி பக்தர்கள் அந்த சிவபெருமானை எப்படி வழிபடுறாங்க இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் மாஸ் மல்டி மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாதாரணமாக மக்கள் வாழ்கிற இடத்துல நம்ம நிறைய கோவில்கள் இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் அதாவது நிலப்பரப்பில் நிறைய கோயில்களை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கடலுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு கோவில் சிவபெருமானோட கோவில் இந்த கோயிலுக்கு என்னென்ன சிறப்பு இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கோயில் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கிற கோலியா கீடத்தில் நிஷ்காலங்கேஸ்வரர் என்னும் சிவன் கோயில் தாங்க இந்த கோயில் தான் கடலுக்கு உள்ள கட்டப்பட்டிருக்கு இப்படி கடலுக்கு உள்ளே இருக்கும் இந்த கோயில் மக்களின் கண்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அவங்க எப்படி அந்த கோயிலில் இருக்கும் சிவனை வணங்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் குஜராத் மாநிலத்தில் அகமதாபாத் மாவட்டத்தில் பவன் நகர் என்னும் ஊருக்கு அருகில் இருக்கிறது தான் கோலியாக் இது கடற்கரை கிராமம் இந்த கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடலுக்கு உள்ள ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது எல்லா நேரத்துலேயுமே இந்த ஆலயத்தை பார்க்க முடியாதுங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சுமார் ஆறு மணி நேரம் மட்டும் கடல் உள்வாங்கி சிவாலயம் வெளியில் தெரியும்படி இருக்குது இது எவ்வளோ பெரிய அதிசயத்தக்க விஷயம் அதிலும் இந்த அதிசய சம்பவம் தினமும் அதே நேரத்தில் நடைபெறுறது தான் மேலும் வியப்பு அளிக்கிற சம்பவமாக இருக்குது ஏன்னா தினமும் பகல் ஒரு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரையில் தான் இந்த கடல் தண்ணீரை உள் வாங்குது கடலுக்கு உள்ள இருக்கிற சிவனை வழிபட அப்பதான் முடியும் நீர்மட்டம் குறைய குறைய மக்கள் மெதுவா கடலுக்குள்ள சென்று சிவனை வணங்கிட்டு மீண்டும் கரைக்கு உடனே திரும்பிடுறாங்க பௌர்ணமி காலங்களில் அதிக தூரம் கடல் உள்வாங்குமா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதத்தில் பல மணி நேரம் கூட இந்த கடல் உள்வாங்கிய நிலையிலேயே காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க கடல் உள்வாங்க மக்கள் அப்படியே நடந்து போகலான்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோயில் அரபி கடலுக்கு உள்ளே இருக்குது கடலில் அலைகள் அதிகமாக இருக்கிற நாட்களில் இங்கே ஒரு கொடி மற்றும் ஒரு தூண் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் அலைகள் குறைந்த நேரத்தில் கடலுக்குள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகும்போது ஐந்து சுயம்பு விலிங்கத்தை தரிசிக்கலாம் மேலும் இந்த கோயில் பாண்டவர்கள் சிவனை வழிபட்டதுக்கு நினைவாக ஐந்து லிங்கங்கள் அமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க நிஷ்காலங்கேஸ்வரர் என்றால் குற்றமற்றவன் தூய்மையானவன்னு பொருள்படுதுங்க இந்த சிவனை வழிபட்டால் சுபிஷமும் மற்றும் ஞானத்தையும் பெறலாங்கிறது இங்க இருக்கிற மக்களோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையா இருக்கு என்னங்க கடலுக்கு உள்ளே இருக்கிற சிவபெருமானை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது உண்மையிலேயே அந்த நேரத்தில் கடல் உள் வாங்கிறதும் பக்தர்கள் போய் வழிபடுறதும் மிகவும் ஆச்சரியத்தக்க ஒரு விஷயந்தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் மாஸ் மல்டி மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வியூவர்ஸ்